Tuelekea kule njombe ambako naambiwa wananchi wamekumbushwa kujifunza kupitia utalii wa mali kale, kutembelea maeneo yenye vivutio na historia zinazoonesha kumbukumbu za wakati uliopita ili kufahamu misingi na ukweli kuhusu maisha na harakati za wanadamu. Taarifa zaidi na mwenzetu Emmanuel Kalemba kutoka Njombe. Na hapa ndo ambako kulikuwa na boma la Mjeruma. Hapa ndipo asili ya jina Njombe ilipoanzia. Jina lililotokana na mti unaoonekana hapo pembeni mahali palipokuwa na boma la Wajerumani. Lakini pia zipo sehemu maalumu walizokuwa nafanyia ibada wananchi na viongozi mbalimbali wa kitaifa. Jambo linaelezwa kuwa lilidumisha amani na mshikamano. Machache ambayo ya muhimu ya ambayo sio ya mtu ya aje. Ya nyuma nayo yale ambayo haya sio ya muhimu tu ya aje. Muhimu tu tuyachukue. Inchi tutaendesha kabisa. Itakuwa na amani kubwa sana. Historia ya kanisa hili lililopo eneo la Lupembe ni ya kuvutia. Kwa lilijengwa kwa nguvu za wananchi wa shurutisho na wajerumani kufyetua matofali na kusomba malighafi na baadaye kutumika kama sehemu ya kuhifadhia silaha wakati wa vita vya wajerumani na waingereza kanisa hili rasmi ni rasmali ya kihistoria kwa ajili ya utalii na mambo ya kale wageni wengi wakifiri hata wakipita mahali hapa huwa wanapenda kupita mahali hapa na kulitazama na kutaka kupata historia yake awali alipokuwa mkoa ni njombe naibu waziri maliasili na utalii Jafeti Hasunga amewataka wananchi wajifunze kupitia mali kale lakini pia ameeleza adhima ya serikali kuendeleza utalii tunaanzia channel ya utalii ambayo tunataka nayo ionyeshe vitu vya utalii tu mali kale ni ulithi wa taifa na ni sekta ambayo imekuwa ikichochea nyenje za utafiti bila kusahau machapisho na makala simulizi zizohamasisha kuzaji uchumi kwa ujumla Emmanuel Kalemba Azam News Njombe